Okay, Assalamualaikum Trader dan selamat hari Ahad uh, Saya sepatutnya buat awal sikit video ni untuk you Tapi masih yang sama juga uh, Saya sedang uruskan beberapa perkara lah uh, Laptop tak charge, apa tak charge Jadi saya siapkan charging dulu supaya saya boleh berkongsi lah Seperti biasa Hari Sabtu dan juga Ahad kita banyak berbincang eh, Mengenai konsep di mana ialah uh, psikologi, tindakan dan juga Hala tuju kita dalam uh, trading lah Itu yang sebenarnya antara point Utama ialah saya buat uh, video ni Boleh kata hampir setiap hari untuk kongsikan Dan juga bagi pandangan eh, uh, Sebagai seorang yang experience Dan juga dah lalui macam-macam Dan berharap boleh bantu you lah Dalam masa yang singkat dan juga cari jangka masa yang panjang Bukan salam, tajul lah apa khabar So Banyak yang saya reply Ataupun banyak yang Salam Aidil Yang saya tuliskan Ataupun banyak yang saya kongsikan dalam bentuk online Khususnya Berlaki live streaming ataupun video Sebenarnya berdasarkan apa soalan yang You tanya Soalan yang you tanya So you uh, tanya saya Apa tu Tajuk tu tentu dan saya explain lah Berlaki dalam bentuk ni Kan Dan pada sama juga saya juga rangka Mana yang mungkin sesuai dengan you Untuk membolehkan you jadi faham Kan apa tindakan yang kita buat okay? So persoalan yang paling utama Yang saya nampak ialah Ramai yang berhajat untuk menjadi FTT eh? Ramai yang berhajat menjadi FTT So ramai yang berhajat juga untuk menjadi uh, Full time trader Maknanya mengharapkan duit semata daripada trading Tanpa mengharapkan duit lain dari segi kerja Ataupun bisnes kan? uh, Cairo selamat pagi Selamat pagi, pagi, masih pagi lagi ni Saya rasa dah pukul 12 lebih eh, sekarang ni eh? Okay So sekarang ni ini adalah beberapa perkara yang you perlu buat lah kalau you looking forward untuk FTT ya. Sebelum saya teruskan apa benda kena buat lah, you kena faham ialah lagi usia you meningkat kan, lagi banyak commitment you ada, okey. Lagi usia you meningkat, lagi banyak commitment you ada. Tu so, maksudnya lah bila you dah mula macam ada keluarga eh, ada family ataupun ada anak-anak dan sebagainya dan ada tanggungjawab yang lain. So maksudnya lah dia memberikan you satu pressure ataupun bebanan Yang membuatkan mungkin you susah untuk menjadi full time trader Alright Okay So apa yang uh, saya nak you jelas ialah ha, Ada yang cakap bangun bangun tidur lah tu yang tadi So mungkin tempat dia pagi ha, you, Kita tak tahu dia dekat mana Okay jadi antara benda yang awal yang saya nampak ialah Yang you kena faham bila konsep iaitu di mana Peringkat awal ni you kena jelas iaitu kalau you lagi berusia, maknanya you, you lagi komitmen tinggi dan lagi sukar lah untuk FTT Sebab tu antara kategori orang yang nak FTT ni Antara berusia umur 20 pun ada, 30 ada Tapi mostly ramai juga yang bersedia untuk pencin dan ada income sendiri Itu yang saya nampak lah dalam kelompok yang saya perasan ya. Jadi, antara benda yang you kena fikirkan ialah Komitmen lah tadi Komitmen you So, bila sebut komitmen ni, kita tak boleh gurau Contohnya ialah perbelanjaan anak-anak sekolah Perbelanjaan keluarga Ataupun perbelanjaan you sendiri Expenses, rumah, kereta Ataupun ada hutang-hutang you dulu So semua itu memberikan you keadaan yang tak baik lah Dalam keadaan asing untuk psikologi trading Okay So kesalahan Fazal eh? So apa yang saya nak you tangkap ialah idea dia sekarang ialah Untuk jadi FTT ialah bukan perkara yang mudah mungkin Tambah-tambah you ada commitment So maksudnya ialah Nak tak nak pun you kena ada ruang untuk membuatkan you trading tu bukan beban untuk bayar komitmen So ini nombor satu you kena jelas itu Jangan jadikan trading ni kan untuk penyelesaian mudah dan menjadi beban kepada apa yang you perlu untuk trading setiap hari So why saya cakap macam tu? Why? Pasalnya dia akan kurangkan you desperate eh? Ha? Desperate Azim kata hebat kau syakur masa mamai <laughs> Okay banyak study kot Azim eh jadi jangan jadikan tu sebab dia akan jadikan extra pressure pada you. Dia akan jadi you extra apa tu tekanan pada you. Sebab apa? Sebabnya ialah you terpaksa cari secara desperate eh. Cari secara desperate. So benda tu antara benda yang you kena jelas eh. You kena jelas. So maksudnya ialah kalau you nak berjaya, satu ialah saya nampak ialah you tak boleh rely kepada pendapatan forex untuk Sekurang-kurangnya ialah Pada saya eh, Ini teori, saya punya secara teori lah Iaitu pada saya ialah dari segi contohnya ialah Sekurang-kurangnya 3 bulan, 6 bulan Atau sebaiknya ialah 1 tahun eh. So maksudnya ialah you trading 3 bulan Mungkin untuk pendapatan yang 3 bulan uh, Akan datang So maksud saya ialah 
keuntungan tahun ni untuk digunakan tahun depan keuntungan bulan ni untuk digunakan bulan depan jadi dia akan jadi you create tak ada you satu pressure yang tinggi eh? sebab tu you kena ingat tak ada pressure yang tinggi sebab kalau you contohnya you bekerja gaji you sekitar RM5,000 let's say lepas tu you tiba-tiba nak berhenti kerja so commitment ada tinggi dan you kononnya ada saving lebih kurang dalam RM50,000 RM50,000 so kalau you tengok kalau you ada RM5,000 commitment you dalam RM5,000 sebulan kali dengan 10 bulan bermaksud ialah dalam masa 10 bulan duit you boleh habis eh? Welcome Rosdi Okay Maknanya dalam 10 bulan duit Bila you habis You akan create satu desperation lah Saya ambil banyak contoh Saya kebetulannya Ditakdirkan FTT awal lah 2007 dah FTT Ditakdirkan Dan pada sama juga 5 tahun pertama tu sangat struggle Pasalnya ialah Kerana bila FTT ni ke, Tapi kebetulan masa tu saya 20 an So saya tak ada tanggungjawab family lagi Saya tak ada tanggungjawab Apa tu uh, Yang lain sangat Sekadar kereta dengan rumah lah kan Jadi Yelah dia turun naik tetapi tak adalah pressure macam tu tapi bila you dah berkeluarga dan sebagainya of course lagi susah you nak jadi FTT kerana orang rely pada you income pada you jadi apa yang saya maksudkan adalah you kena ada satu sumber income sebenarnya kan you kena ada sumber income yang lain untuk jadi FTT kalau misalnya you orang yang dah memang ada profession tertentu ada service tertentu ataupun sebelum ni you memang uh, buat tertentu jadi saya cadangkan semasa you jadi FTT tu juga you kena bekerja untuk peringkat awal kan sebab expenses yang sedia ada ni Jangan dijadikan untuk create pressure untuk you trading Sebab so, bila you create pressure untuk you trading Apa yang you buat adalah Hari-hari you akan cuba cari duit eh? 10 USD, 20 USD, 50 USD, 80 USD, 100 USD Bergantung pada keperluan you Jadi bila you mindset you Fokus kepada nak cari duit Bila you buka market You akan cari entry Dan sebenarnya bukan setiap hari ada entry You kena ingat eh Bukan setiap hari ada entry kan? Even kalau you entry setiap hari pun Dia akan menjadikan you Apa berlaku eh? Dia akan menjadikan you iaitu Terlalu desperate nak trading Dan akhirnya bila float dia akan jadikan you emosi kan? Okay. Ha, ada yang kata hentak log besar dan sebagainya <laughs> So jadi ini akan jadi berulang Maksudnya tak, tak, tak penghabisan Maksudnya dia akan berterusan eh? Jadi benda tu you kena jelas Jadi maksudnya ialah Kena ada sumber income lain. Macam Azim kata multiple income penting kerana dia mengelak kita melakukan transaksi emosional kerana dia desak oleh emosi lah. Of course, eh? dia tulis apa tadi? Rupanya kena klik sini see more. Eh? Ah, ramai masih salah faham buat duit hari-hari. Yes, dia adalah bukan buat duit hari-hari. Kan? Itu nombor satu. Maknanya you kena ada uh, satu amount yang besar untuk EFC. Sebagai contoh, satu ialah you mungkin ada simpanan so kurang-kurangnya you boleh survive untuk 24 bulan. Eh? Oh, kasar aku cakap 24 bulan. Eh? Maknanya lah kalau you berhenti, you kena ada survival yang boleh bayar expenses you tanpa you mengharapkan duit trading. Baru you akan trading dengan lebih baik, satu. Kalau you tak ada duit yang besar dan you tiba-tiba nak jump FTT, biasanya dia akan membawa kepada jalan kematian lah. Eh? You akan death of account and death of yourself lah. Lepas tu you akan start nak bekerja semula, cari balik dan sebagainya. sebuang masa. Yang kedua, apa yang you kena faham ialah, selain daripada tu, apa yang you kena faham ialah, Semasa you juga menjadi FTT, you juga pastikan you boleh ada bisnes ataupun kerja lain juga. Bisnes ataupun kerja lain. So, maksudnya ialah dia mungkin datang daripada experience you bekerja. Mungkin servis yang you semula, semula jadi you naturally tahu. Sesimpel macam gunting rambut. Sesimpel juga macam uh, buat servis potong rumput. Uh, servis aircon. Ataupun mungkin you ada kepandaian dari segi dulu you consultant, de, uh, dulu you bekerja sebagai profesional di sebuah syarikat so you menjadi consultant kepada orang so bergantung kepada bidang you. Okay? Jadi, oh coach, orang nak jadi FTT bukan nak jadi bekerja coach. Ni kau bagi cadangan pula suruh bekerja pula. Bukan. Maksud saya ialah you kena faham iaitu jangan create desperate dalam trading kerana terpaksa ambil duit daripada trading kerana you ingat trading ni macam apa tu jual retail lah jual retail dan dia adalah cash flow yang tak bagus sebenarnya jika topik ni adalah cash cash flow right ya yeah, trade swing saya lagi suka intraday kepada swing eh. jadi itu antara benda yang you nak kena tahu ok jadi maksudnya mesti ada modal yang besar ataupun you sebada masa juga you bekerja supaya tak kira desperate tu nombor satu tapi sebelum pergi ke arah tu juga kan apa yang you kena mahir lah sekurang-kurangnya you dah prepare so apa yang dia maksudkan sebagai prepare Prepare dari segi mental dan juga psikologi. Eh? Mental dan jadi psikologi. Yes, of course, IB adalah salah satu cara yang baik. Maknanya, you jadi juga FTT, you juga jadi IB. Kan, you juga jadi IB. Yes, saya sokong. 
Ha, jadi IB adalah cara yang baik sebab IB ni you dapat commission uh, apa tu bawa affiliate. Nombor dua juga mungkin you dapat yang lain lah daripada apa yang you deal dengan broker tu. So IB adalah benda yang saya juga sarankan sebab you dalam line yang sama. Okay. Lepas tu pada masa sama juga semasa you trading you kena mahir preparation mental dan juga psikologi you. So apa yang dimaksudkan mental dengan psikologi? Dalam konteks ni saya bagi dari konteks itu teknikal. Jadi tak kira lah you sebagai dalam technical trading kan dalam konteks teknikal technical trading ataupun you dalam fundamental trading so you sendiri kena jelas iaitu apa sebenarnya yang memberikan you keyakinan dalam trading you kan contohnya lah you entry berdasarkan technical you entry berdasarkan fundamental ataupun you entry berdasarkan both kan macam saya both eh saya nombor satu technical utama yang kedua ialah saya tengok fundamental sama arah saya akan hentam ikut arah yang fundamental faham jadi itu antara benda yang saya nak you nampak. So maknanya sekarang ni, apa yang saya nak you nampak ialah, saya apa yang saya nak you faham ialah. Iaitu sekarang ni apa yang saya nak you nampak dan faham iaitu you mesti mahir trading forex dululah. Kan sekurang-kurangnya you tidak loss. Bukan saya kata profit eh, you tidak loss. Tiga bulan akaun tu boleh bertahan. Maknanya ada modal 1000 USD, tak kurang daripada 1000 USD dalam masa tiga bulan. Okey, tu nombor satu. Lepas tu, you tidak loss dalam masa 6 bulan. You tidak loss dalam masa 1 tahun. Itu adalah satu qualify ataupun prerequisite eh, uh, untuk you membolehkan you uh, menjadi FTT. Sebab apa saya kata tak loss dulu? Sebab bila you ada ability trade dan juga tak loss, you akan automatik ada ability trade dan juga profit. Saya tak menceritakan berapa banyak profit. Saya tidak menceritakan 50%, 100% ataupun 30%, 10%. Dia sebenarnya kunci utama ialah jangan loss dulu. Nombor dua ialah you ada pro profit kan lepas tu baru ialah you maksimumkan profit dan kemudian lah nombor tiga lah baru you pergi uh, yang saya cerita topik semalam lah find the dragon dan sebagainya tak ada masalah eh? maknanya you cari benda-benda yang nak grow account macam mana teknik sebagainya tak ada masalah jadi forex ni sebenarnya ialah memang ada jalan untuk you profitable tapi pada masa sama juga apa yang penting ialah you kena faham iaitu bagaimana sebenarnya untuk bantu you trading you kena mahir sekurang-kurangnya untuk beberapa bulan eh dah tiga bulan 6 bulan dan juga untuk uh, satu tahun okay? So you kena faham dekat situ Alright So ini adalah yang kedua penting Nombor satu saya cerita pasal mesti ada modal Ataupun dapat bekerja dengan lain Modal tu bukan modal trading eh? Modal untuk you survive Saya tak cerita modal trading langsung Satu ialah modal untuk you survive Bayar expenses dulu supaya tak kena pressure Nombor dua ialah mahir teknik Jangan loss dulu sekurang-kurangnya 3 bulan, 6 bulan dan satu tahun Itu nombor dua Maknanya kalau you trading Minggu ni dapat seribu dolar, minggu depan habis MC, lima, ataupun hilang 50%, lepas tu turun naik, turun naik, itu memang tak boleh nak jadi. So, macam mana logik you nak dapat income dengan benda yang you tak konsisten, betul tak? Eh? Macam mana dapat income dengan benda yang tak konsisten, so you kena faham dekat situ. So, itu antara benda-benda yang saya fikir penting untuk you tangkap dan juga you uh, ada kefahaman lah. Eh? Alright, so, part, jadi yang ketiga juga, ialah you kena start saving, eh? Yang ketiga lah, you kena start saving. So, apa yang saya maksudkan you kena start saving ialah you kena start ada modal yang besar. Modal yang besar. Kalau sebagai contoh, yang pertama ialah you tak ada duit langsung kan. So, you mula dengan 100 USD. It's okay. Pastikan 100 USD tu tak MC lah. Faham tak? Jangan tiba lock gajah semua sebagainya. Sebab you nak create disiplin sebagai full-time trader. So, full-time trader ni ialah mengurangkan risiko. Bukannya menambah risiko eh. Ha, itu full time trader. Itu yang saya nak faham. Saya tengah betulkan mic ni. Saya nampak dia makin uh, ke bawah. Eh. Ha, jadi saya nak you faham kat situ. Alright. Jadi itu antara benda yang saya kira penting lah. Untuk you nampak dan juga you faham. Okay. So. Ini adalah perkara yang saya nampak risiko pada you trader. Kalau misalnya you tak faham konsep-konsep macam ni. Jadi yang ketiga tadi ialah. Pastikan ada modal. Pastikan ada saving. kan. So modal dia apa? So modal dia ya. Yang pertama ialah. You kena faham iaitu You mungkin tak ada duit You ditakdirkan mungkin tak ada duit eh. Ataupun You mungkin uh, Ada duit tetapi tak boleh nak save Jadi sekarang ni ialah Sama ada you start saving Daripada sekarang Contoh paling basic ialah You start saving dalam Lebih kurang dalam uh, 100 USD sebulan So menjelang 10 bulan You ada 1000 USD Kan Tetapi Masa you 100 USD tu You trade menggunakan lot yang sesuai kan Macam saya, saya ada low, sangat low risk untuk create disiplin dulu. 100 USD buat 1 sen. Kan? Lepas tu penat tau. Dapat 9 dolar sebulan. Jadi, bila you ada idea penat, itu problem. Pasal apa? Pasalnya you nampak account tu kecil. Tapi, bila account tu besar, 
contohnya you dah start dari 10,000 USD, you akan dapati sebenarnya you dapat sebenarnya lebih kurang dalam lebih besar, iaitu dalam 400 USD, 500 USD, kan? 1,000 USD, you akan nampak dapat macam tu sebab akaun tu tak besar. Dan akaun yang you buat tu kecil. Jadi, saya ada juga akaun yang high risk, contohnya 1,000 dolar, saya akan masuk satu post satu dolar tu. Tapi saya tak masuk banyak-banyak. Saya tunggu di tempat-tempat tertentu. Jadi dia untung contohnya 40 dolar, 50 dolar sekali trade. Dan saya close dan akhirnya boleh jadi 50%, 100% dengan risiko yang rendah. Ada juga cara macam tu. Tapi point saya sekarang ni ialah, you kena ada iaitu strategi you sendiri. Jadi kalau you ada duit 500 USD, so you kumpul sikit-sikit-sikit. So menjelang kurang-kurangnya 2 tahun, you ada sekurang-kurangnya 5,000 USD ataupun 10,000 USD. Dan masa tu baru sedap sikit trade. Ha, kalau tidak susah tau nak trade akaun kecil dan kita dah mula belajar lah teknik gajah, teknik apa tu, apa tu, semua lah, semua benda yang 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 you boleh nampak dan juga belajar lah. So, benda tu juga akan bagi you tekanan, benda tu akan juga bagi you risiko. Kalau you tak faham dan you tak jelas macam mana sebenarnya cara trading yang tak berkesan dan you fokus pada benda bukan-bukan lah. Pasalnya, you tak ada direction, you tak ada roadmap dan juga you tak tahu mana hala tuju you. Okay? So, itu antara perkara yang penting juga. Alright. So, pada masa yang sama juga, <coughs> apa yang you nak kena faham iaitu tadi saya bercerita pasal duit dan kita ialah saving so berapa you boleh save maknanya kalau akaun you sekarang 500 USD ok berapa lagi you boleh top up dan you trade dengan risiko yang sama ok pada masa sama juga kan ini benda penting juga iaitu uh, profit tadi kan profit profit yang dapat tadi jangan terlalu galak untuk draw dulu growkan akaun maknanya sebab tu penting yang nombor satu tadi ialah you ada duit income lain Supaya dia tak berkacau income forex you. Kalau tidak, dia jadi takkan besar. So, bila tak besar, you akan trading 3 tahun, 5 tahun, you akan penat. You duduk status yang sama tu. Katalah akaun tu 2,000 USD, 2,000 USD. Sebab you draw. Maknanya you dah ok, tapi you draw. So, penting juga accumulation eh, daripada modal. Modal mesti besar. Modal mesti besar. Sebab forex ataupun dalam financial market ni, sebenarnya sangat penting untuk you faham iaitu Modal adalah kunci dia juga. Eh? Antara kunci. Dan ramai orang juga lost sebab modal kecil, dia cuba dapat duit banyak. So, modal kecil duit banyak, you faham lah. Macam ibarat you cuba apa tu ram kereta kancil, dia cuba buat turbo untuk lawan uh, Mercedes-Benz lah uh, sebagai contoh. Dan memang nampak boleh lawan tapi safety tak ada, engine mungkin meletup, risiko you bawa kenderaan dan juga body dia tak tahan kalau accident. So, benda tu lebih tinggi risiko dia berbanding uh, risiko dengan uh, modal yang you dah memang ada besar. Okay? So, ini adalah tiga perkara yang penting untuk you nampak. Nombor satu ialah Pastikan ada yang boleh bayar expenses you kalau you jadi FTT. Bukan mengharapkan forex semata-mata. Sebab ini akan create pressure. So, you, kita tak ada pressure sebab psikologi penting dalam trading. Eh. Bukan teknik, bukan apa tu kefahaman kita ilmu tetapi pengurusan diri. Nombor satu. Nombor dua ialah apa you kena ingat lah. You kena faham ialah sekurang-kurangnya you ada teknik ataupun ada sesuatu yang boleh you buat menyebabkan you jadi konsisten, tak loss. Nombor satu. Nombor dua ialah profit dan juga maximum profit. Okay. Itu yang nombor dua okay. Yang nombor tiga ialah mesti ada modal So modal ni kena besar So kalau you tak ada modal kecil sekarang start grow Kumpul, kumpul, kumpul Tetapi dengan syarat yang dua tadi dah ada lah Iaitu satu ialah tak ada spread by expenses Nombor dua ialah apa itu, uh, modal tersebut uh, Teknik tersebut yang you dah guna memang sepatutnya tak loss Ataupun dah mula profit sikit-sikit Tak ada masalah Dia bukan isu nak buat profit banyak Sebab market ni bila you dah lama You dapat market ni pergerakan dia berbeza Ataupun masa dia berbeza Ataupun ada time daily bergerak, ada time weekly bergerak, ada bergerak, ada time uh, monthly bergerak. So, itu antara benda yang saya nak you nampak dan juga jelas. Alright? So, kalau you nak faham, inilah konsep dia. So, ini adalah benda yang sangat penting untuk persediaan sebagai you. Eh? Sebagai trader untuk you. Jadi, tak payah tengok lah sebenarnya. Oh, aku dah boleh buat account daripada uh, 100 USD jadi 1000 USD seminggu. Aku buat account 1000 USD jadi 10,000 USD seminggu. Ha, itu satu sudut yang baik Tapi dia dah masuk kategori kepada uh, Step yang ketiga keempat So step pertama Trading dengan konsisten dulu Konsisten maksudnya lah bukan pasal uh, Profit all the time At least you tak negatif Tak negatif balance Nombor dua ialah Mahir teknik supaya tak loss kan? Lepas tu yang pertama sekali ialah Yang tadi ialah sebelum saya dah uh, Saya masukkan yang topik ni ialah Iaitu pastikan you tak ada desperate Untuk bayar expenses okay? Lepas tu yang ketiga Iaitu fokuskan kepada untuk besarkan akaun modal kan kalau you masih lagi 2 tahun you trading modal you masih kecil 1000 dolar 1000 dolar ada orang kata eh coach saya memang trading jenis macam ni saya masuk 500 dolar saya akan draw 2000 dolar it's good for you tetapi untuk long term dia takkan membantu pasalnya ialah 
dia hanya adalah semata-mata kerana you tak ada benda yang sustain ability tak ada kebolehan untuk sustain benda tu takkan ada kebolehan untuk sustain why pasalnya ialah dia tak ada scale ability dia tidak boleh diskalakan maknanya ialah kalau you dapat 2000 dengan risiko macam tu kalau you terkena you calculate dia tak ada scale ability scale ability ni melibatkan ialah uh, benda yang boleh di scale lah maknanya ialah kalau account you lagi besar dengan kekuatan you Uh, 10% per month Dia akan obviously 10% tu akan bagi lagi banyak lah Sebagai contoh You ada 100 ribu You dapat 10% Of course you akan dapat 10k per month Itu sebagai konsep dia So Ini adalah persediaan yang penting Kan sebelum persediaan yang serius lagi Sebab bila you dah masuk dalam Full time trader You kena cari broker yang betul pula Sebab broker ni pun boleh kaput duit you Kan kita tak tahu broker mana nak ni Kita boleh kaput juga So pengurusan broker Nombor dua ialah Bila you dah FTT pula Macam mana you nak deal dengan Dengan kehidupan seharian you Contohnya nak beli rumah, you nak beli kereta, kehidupan biasa kan dalam ni. You memerlukan bayar tax, you memerlukan ada account company. Macam mana nak menggunakan company PLT, Enterprise ataupun senior berhad. Itu kita cerita kalau you dah FTT. Ini kita bagaimana nak jadi FTT. Lepas tu jadi FTT. So dalam FTT pula, you kena create pula. Iaitu bagaimana nak hidup sebagai orang normal. Sebab di Malaysia ni, terutamanya, ramai lagi, ma- bukan ramai. Bank kita tak iktiraf kan? Bukan bukan bank eh. Kerajaan tidak iktiraf. Ini adalah salah satu sumber uh, pendapatan yang ditekskan. Kalau saham tu senang, dia tax kat bursa. Macam kita ni, dia nak tax kat mana kan? So, bila proses over the counter ni, apa yang 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 susah untuk untuk dapatkan benda ni? Maknanya, you kena ada bentuk bisnes lah. Income daripada bisnes. So, you kena buat income daripada bisnes eh. Uh, so, maknanya dari segi tax, you kena faham. Uh, dari segi pengurusan kewangan secara luar you kena faham dan juga bagaimana untuk you beli rumah you, untuk you apa tu uh, purchase kenderaan ataupun you nak buat apa benda yang patutlah sebagai manusia yang normal itu dah cerita FTT ini cerita tadi ialah perjalanan jadi FTT bila FTT dia ada perjalanan dia pula uh, so kita tak akan cerita untuk kali ni lah saya cuma bagi intro ataupun sedikit chunk of uh, pengalaman saya alright all the best so bagi yang you nak uh, serious eh dan juga untuk uh, belajar secara long term bagaimana at least tak uh, apa tu tak uh, makan account ni lah. Eh, maknanya at least you tak loss uh, dan juga you nak increase you punya pendapatan uh, daripada uh, selalu loss kepada profit eh, dan ataupun you nak maksimumkan profit you. Saya jemput you hadir dalam saya punya program uh, BB Mastery Workshop. Saya fokuskan kepada fokus penggunaan uh, BB Mastery secara basic kan untuk daripada you zero kepada intermediate dan juga kepada advance sekali. Sebab tu pada yang kata pula eh, saya ni tak, tak tahu siapa sangat boleh ke belajar Evan boleh faham ke? Dia bukan isu faham. Sebab saya tak expect you faham dalam kelas eh. Saya expect lah you ambil sesuatu pada kelas untuk aplikasi lepas kelas. Sebab tu support system penting. Selepas kelas tu saya akan ada support system untuk bantu you pula dalam masa beberapa minggu dalam live trading. So penting. Lepas tu you follow saya lah di uh, channel YouTube dan juga channel Telegram dan juga teja apa tu di uh, Facebook eh Facebook profile dan page macam ni. Alright. So program ni 2 hari kan daripada basic ada semuanya total lah 7 fasa daripada uh, chart kosong, indikator, signal trend entry, uh, analisa, analisis trend dan juga entry segment lepas tu sehingga advance entry dan juga akhirnya you boleh grab jadi BB Mastery Trader. Masuk dalam alumni dan insya-Allah saya akan bantu you dalam bentuk long term. Alright. Lepas tu pada masa yang sama juga, dekat situ juga kita akan membincangkan bagaimana sebenarnya untuk dapatkan satu strategi ataupun plan untuk membolehkan you bawa balik. Sebab tu ada advance entry. Advance entry ni membantu you dari segi kefahaman untuk lihat trend yang lebih probability tinggi dan juga pada sama you dapat entry yang lebih baik. Tu adalah untuk selesaikan solution yang nombor dua tadi yang saya cakap. Iaitu ada teknik yang konsisten. Alright? So all the best. Saya doakan you kaya berjaya dari segi kewangan, masa hubungan kesihatan dan fikiran yang baik. InsyaAllah kita akan jumpa uh, untuk uh, video seterusnya.